জন্ডিসের কারণ ও করণীয় রক্তে বিলি রুবিনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা এর উপাদান কিংবা সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়ার কারণে জন্ডিস দেখা দেয় লক্ষণ প্রধান লক্ষণ হলো চোখ ও পস্রাবের রং হলুদ হয়ে যাওয়া সমস্যা বেশি হলে পুরো শরীরের গাঢ় হলুদ বর্ণ ধারণ করতে পারে অনেক সময় পায়খানা সাদা হয়ে যাওয়া চুলকানি যকৃত শক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায় এছাড়া শারীরিক দুর্বলতা ক্ষুধামন্দা জ্বর বমি ও পেট ব্যথা ইত্যাদি তো আছে কারণ ডক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন জন্ডিসের কারণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় হ্যাপাটো সেলুলার অবস্ট্রাকশন এবং হ্যামোলাইটিক এনিমিয়া জন্ডিসের আক্রান্ত হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখানোর মাধ্যমে এর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে হ্যাপাটো সেলুলার ডক্টর কামরুল ইসলাম জানান আমাদের দেশের মানুষের জন্ডিস হওয়ার শতকরা সত্তর বা কারণ হচ্ছে ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস হ্যাপাটাইটিস এ বি সি ডি এবং ই ভাইরাসের সংক্রমণের যকৃতের প্রদাহ সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস এদের মধ্যে হ্যাপাটাইটিস বি ও হ্যাপাটাইটিস সি এর সংক্রমণে যকৃতের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে লিভার অ্যাসোসিয়েস ও লিভার ক্যান্সারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই চিকিৎসক বলেন হ্যাপাটাইটিস ও হ্যাপাটাইটিস ভাইরাস ছড়াই দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে আর হ্যাপাটাইটিস বি সি এবং ডি ছড়াই এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত ও রক্ত উপাদান গ্রহণের মাধ্যমে অবস্ট্রাকশন শরীরে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো ভেঙে বিলিরবিনে তৈরি হয় এই বিলিরবিন যকৃতে প্রক্রিয়াজাত হয়ে পিত্রসের সঙ্গে মিশে পিতলানির মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করে সবশেষে পায়খানার সঙ্গে তার শরীর থেকে বের হয়ে যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা জীবাণুমুক্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ করাই জন্ডিসের আক্রমণ থেকে বাঁচাই মূল মন্ত্র রাস্তাঘাটে পানি ফলের জুস ও শরবত ইত্যাদি খাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে সময় মতো হ্যাপাটাইটিস এ এবং বি এর টিকা নিতে হবে তিনি আরো জানান হ্যাপাটাইটিস বি এর ক্ষেত্রে প্রথম মাসে একটি দ্বিতীয় মাসে একটি এবং ছয় মাসের মধ্যে একটি ডোজ দেওয়া হয় হ্যাপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে একটি ডোজেই যথেষ্ট আর দুই ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পর পর বুটার্স টিকা দেওয়া হয় প্রতিটি টিকার দাম বেসরকারিভাবে সাধারণত সাতশো থেকে আটশো টাকা হয়ে থাকে তবে জন্ডিস হলে টিকা নিয়ে কোনো লাভ হয় না তাই সুস্থ থাকতে আগেই টিকা নিতে হবে জন্ডিসের চিকিৎসা সম্পর্কে ডক্টর হাসান বলেন যেহেতু জন্ডিস কোনো রোগ নয় তাই এর কোনো ওষুধ নেই সাত থেকে আটাইশ দিনের মধ্যে রক্তে বিল রোগিনের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে গেলে জন্ডিস এমনিতে সেরে যায় তিনি আরো বলেন জন্ডিস হলে রোগীকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে যকৃতের প্রতি অতিরিক্ত যত্নবান হওয়া প্রয়োজন প্রচুর শর্করা জাতীয় ও ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খেতে হবে গ্লুকোজ আখের রস আনারস ইত্যাদি জন্ডিস রোগীর জন্য উপকারী নিত্য নতুন খবর পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন